xin chào bạn chào mừng bạn đến với kênh móc len của dương liệu hemet video này thì sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu hoa anh túc rất đơn giản mà móc khá là nhanh nha thì hoa anh túc có rất nhiều màu đó là những cái màu mình phối mà bán chạy nhất nè đó thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình lên sợi tự do nha thì mình hướng dẫn hôm nay các bạn đó là len miu cô tông mắt đen loại 50 g thì màu các bạn sẽ chọn cánh hoa thì màu tự do rồi còn màu chiếc lá thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là mã màu 37 để màu xanh của chiếc lá và còn cái phần nhụy nè cái phần nhụy thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình màu xanh lục và màu vàng tươi thì mình phối với miêu bò xanh lục mã 53 vàng tươi mã 04 để chúng ta lên cái phần nhụy cho nó nổi bật cái bông hoa lên nha rồi kim móc thì các bạn cũng chuẩn bị kim nó tương ứng với đầu 200 năm hoặc 30 đó thì mình được hướng dẫn đó là kim hai đầu gắn nhựa đầu 4 trên không đó, bạn chuẩn bị kim 200 năm hoặc 30 là đủ nha rồi một chiếc kéo cắt lên nè và một dụng cụ không thể thiếu các bạn chuẩn bị thêm cho mình kẽm lá và kẽm cành để chúng ta tạo hình bông hoa nha rồi thì để các bạn chuẩn bị thêm những cái dụng cụ mà chúng ta làm giấy gói hoa ri băng thì liệu đều có bán ở shop và điểm để cái link shopee ở dưới bài mô tả các bạn vào link shopee các bạn tham khảo lên dụng cụ giấy gói hoa và ri băng những dụng cụ này để chúng ta về mọc hoặc móc cái mẫu hoa xinh xinh và bó những bó hoa xinh xinh nha rồi chúng ta sẽ vào phần bài học nào đầu tiên các bạn sẽ lấy lên và tạo cho mình một vòng tròn ma thuật rồi móc lên cho mình một mũi móc xích nè rồi chúng ta sẽ móc vào trong vòng tròn này một đơn nè hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười rồi chúng ta sẽ kéo cái lịch sợi lên ngắn này lại nè móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi đơn đây kéo lên qua rồi ở đây chúng ta sẽ có kết cấu hai sợi đây các bạn để ý nè thấy hai sợi ở cái mũi đơn ha một sợi mép bên này và một sợi mép ở phía bên trong này thì đầu tiên là chúng ta sẽ móc ở mép phía bên ngoài này trước nha còn mép bên trong chúng ta chịu lại mình lên một hai ba bốn xích rồi ngoắt các bạn để ý nè một vòng len hai vòng len đó ngoắt cho mình hai vòng len trước nha rồi trên kim có hai vòng len rồi chúng ta sẽ móc cái mép ở bên ngoài này đây đây là mép phía bên trong còn đây là mép phía bên ngoài nha rồi các bạn sẽ móc cho mình mép phía bên ngoài nè một mũi cấp đôi rồi móc tương tự như vậy xoắn hai lần len móc tại trong móc nó tiếp một mũi cấp đôi nữa qua hai vòng len một lần hai vòng len hai lần hai vòng len ba lần là chúng ta đã móc xong mũi cấp đôi thứ hai nha đó các bạn sẽ móc tiếp cũng một mép len ở trong móc tiếp theo cũng một cặp mũi cấp đôi thứ hai toàn bộ mình đều móc mũi cấp đôi hết cho tất cả các cánh hoa này các bạn nhé để cái cánh hoa của chúng ta nó to đó thì các bạn đều móc mũi cấp đôi hết cho mình rồi tiếp tục tới chân móc thứ ba các bạn cũng móc một cặp mũi cấp đôi như vậy nhé các bạn sẽ móc liên tiếp như vậy cho mình trên năm chân móc mỗi chân móc là một cặp mũi kép đôi đó các bạn móc tới chân móc thứ năm chúng ta được năm cặp và mình sẽ dừng lại nha toàn bộ đều móc mũi kép đôi cao tay các bạn nha đó, mình có cặp thứ nhất nè 2 3 4 5 rồi xong 5 cặp rồi chúng ta sẽ móc xuống 1 2 3 4 4 mũi móc xích và mình đâm kim vào cái trong móc của một mũi kép đôi cuối cùng này móc qua một mũi dời và mình đã xong một cánh hoa đầu tiên bắt đầu lên tới cánh hoa thứ hai các bạn cũng lên 1 2 3 4 xích và ở đây chúng ta còn 1 2 3 4 5 chân móc đó thì các bạn sẽ móc tiếp theo cho mình mỗi chân móc là một cặp mũi kép đôi nó tương tự với cánh bên này nha 
đó các bạn cũng móc hai lần lên và cho kim vào đây móc lên một cặp mũi cấp đôi tiếp theo rồi các bạn cũng nhớ là mình đều móc ở một mép len phía bên ngoài hết nha chừa mép len bên trong lại rồi các bạn sẽ lặp lại tiếp cho mình bốn trong móc tiếp theo như vậy mỗi trong móc một cặp mũi kép đôi nữa nha rồi mình gặp nhau ở cặp trong móc cuối cùng các bạn nhé chân cuối cùng là cái chân mà chúng ta vừa lên mũi xích đó các bạn đó các bạn sẽ móc vào chân đó nha Đây. để cho nó đủ năm năm cụm một kép đôi rồi mình đã móc xong năm cụm nè chúng ta sẽ móc lên một hai ba bốn bốn mũi xích và đâm kim lại tại cái chân móc mũi kép đôi đó móc lên cho mình một mũi giờ rồi xiết lên qua bắt đầu chúng ta lên tới hàng thứ hai để bao viền các bạn cũng móc lên cho mình một hai ba bốn xích tiếp giáp với cánh bên này chúng ta sẽ bắt đầu móc vào trong móc đầu tiên rồi nha móc cho mình hai mũi đơn vào chung một chân móc và rồi chân thứ hai các bạn cũng móc hai mũi đơn tức là mỗi chân móc chúng ta sẽ móc hai mũi đơn viền lên trên phần cánh hoa để cánh hoa của chúng ta nó xòe ra tự nhiên nha Đó. mình không cần nghiệp kẽm mà mình chỉ cần móc mũi đơn như thế này là cánh hoa của mình nó sẽ xòe ra rồi các bạn cứ đi đều mỗi chân móc hai mũi đơn cho mình tương tự như vậy cho đến hết cánh hoa phía bên trái rồi mình sẽ móc hạ xuống bốn xích đây để tiếp giáp xuống chân móc thì chúng ta cũng hạ xuống bốn mũi xích nè rồi tại đây thì các bạn sẽ đâm kim vào cái mép len đây các bạn sẽ đâm xuống cái mép len này kéo qua một mũi giờ đó là chúng ta đã viền xong cái cánh thứ nhất rồi để lên cánh thứ hai các bạn cũng lên cho mình bốn mũi xích nha đó tâm kim vào trong móc đầu tiên này cũng hai mũi đơn vào chung một trong móc đó. rồi các bạn sẽ viền tiếp theo như vậy mũi trong móc là hai mũi đơn và hạ xuống tại cái mép len bên này bốn mũi móc xích nữa nha rồi mình sẽ gặp các bạn sau khi các bạn móc đến cái chân cuối cùng này ha rồi mình đã móc đến chân cuối cùng thì chúng ta cũng hạ xuống một hai ba bốn xích nè rồi đâm kim vào ngay cái chân móc cuối này nè đâm vào đây một mũi dời kéo lên qua rồi là mình đã xong hai tầng hoa ở phía bên ngoài bây giờ mình sẽ móc tiếp hai tầng hoa ở phía bên trong để móc được hai tầng hoa ở phía bên trong thì các bạn sẽ móc cái phần mà mình chưa đó mình chưa sẽ lên nổi lên như thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp nối sợi len để móc ở cánh bên trong nha cánh bên trong nó sẽ so le so với cánh bên ngoài cho nên là mình phải dời mũi đây cánh bên trong nó sẽ mọc so le so với bên cánh bên ngoài nè rồi để các bạn hình dung để mình dời mũi vào cho nó vừa với cánh bên trong nha rồi chúng ta sẽ đưa cái sợi len vào đây sợi len vào trong cái chân móc này chúng ta sẽ dời mũi vào nha rồi các bạn sẽ cho dời mũi từ từ vào nè kéo lên qua đó là chúng ta đã dời được một chân mũi nha rồi các bạn sẽ dời tiếp cho mình nè đó kéo lên qua như vậy là, là chúng ta sẽ dời đó các bạn dời liên tục cho mình ba chân móc nha ba chân móc rồi giờ liên tục qua ba chân móc rồi thì chúng ta sẽ móc lên nè móc lên tầng cánh đầu tiên của tầng bên trong nè một hai ba bốn mũi xích rồi đâm kim vào chân móc đầu tiên đó cũng một mũi kép đôi đó qua hai sợi len hai sợi len hai sợi len rồi các bạn cũng móc tương tự như vậy cho mình là mỗi chân móc một cụm hai mũi kép đôi nha đó 
bạn nhớ là đếm đủ 5 trong móc mỗi trong móc hai mũi kép đôi là đủ đó các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho mình in che như cánh bên ngoài vậy thôi chỉ đều là chúng ta dời mũi vào để cho cái phần cánh nó nằm so le với nhau là được nha cánh bên trong thì các bạn kéo vừa tay thôi đừng cần kéo dài tay quá các bạn nha rồi mình đã móc được bốn cụm thôi nè tới cụm thứ năm đó các bạn cũng móc tương tự như cánh bên ngoài vậy thôi đó xong năm cụm móc rồi thì các bạn sẽ hạ xuống cho mình bốn mũi móc xích hạ xuống mũi dời tại trong móc đó luôn nha đó, đó các bạn thấy cái vị trí cánh nó so le so với cánh bên ngoài rồi ha rồi chúng ta cũng lên bốn mũi xích và các bạn cũng thực hiện một cụm năm chân móc năm chân móc cho năm mũi ở cái vị trí cánh này rồi các bạn sẽ móc tương tự như vậy rồi mình gặp nhau ở cánh cuối ở trong móc cuối bên này nha rồi mình đã móc đến chân móc thứ năm rồi nè hai cái chân cuối là hai cái chân mà mình dời mũi lúc nãy đó thì chúng ta đâm sâu xuống hai cái chân dời mũi đó luôn các bạn nha rồi xong rồi chúng ta cũng móc lên bốn mũi móc xích nè hạ chân móc xuống tại cái vị trí mà mình mũi kép đôi đó các bạn đó kéo xích chặt qua rồi bắt đầu chúng ta lên bốn xích rồi mình cũng viền tại mỗi cánh này hai mũi đơn tương tự như vậy nha mình làm tương tự y như cánh bên ngoài vậy đó cũng mỗi trong móc là hai mũi đơn rồi xong rồi hạ xuống bốn mũi kép hạ xuống bốn mũi kép à bốn mũi xích các bạn xong bốn mũi xích rồi thì chúng ta cũng móc một mũi dời và lên tiếp bốn mũi xích thì chúng ta móc tiếp viền cánh thứ hai tương tự như vậy cho tất cả các cánh hoa đều chung công thức nha các bạn rồi các bạn cứ làm tiếp tục như vậy cho đến viền xong cái cánh hoa còn lại nha nhớ là các bạn đừng bỏ sót trong móc nào hết mỗi trong móc là đều hai mũi hai mũi đơn nha một hai ba bốn rồi chúng ta móc một mũi dời vào cái chân cuối này các bạn đó rồi kéo lên qua chúng ta cũng lên tiếp một hai ba bốn mũi xích rồi tại trong móc này mình cũng viền tiếp nha rồi các bạn viền tiếp cái cánh như bên này tương tự như cánh bên này cho mình nhé rồi mình móc đến chân cuối cùng nè chúng ta cũng móc lên bốn mũi xích và đâm kim vào cái mép cuối cùng này để chúng ta móc một mũi dời nè rồi các bạn sẽ kéo lên qua siết chặt lại các bạn thấy là bốn cánh nó có sự so le nhau rồi nha rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc một mũi xích rồi để cắt lên thì các bạn cũng siết siết chặt lại rồi mình sẽ cắt cái len này đi là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần bông hoa siết chặt thật chặt lại rồi chúng ta cho cái sợi len mình vừa cắt đó nó đi xuống phía dưới cánh hoa các bạn nha đi xuống ở tầng dưới luôn mình dùng cái kim mình kéo nó xuống tầng dưới và các bạn để ý cái độ so le của cánh hoa nè đây khi mình móc á, là nó chưa được định vị so le lắm thì mình sẽ uống cho nó so le lại nha đó rồi thì khi mình uống nó so le xong á, thì cái sợi len thừa lúc này đó mình sẽ kéo xuống cho nó nằm cái vị trí ở chính giữa của cánh hoa thứ hai nha cánh hoa thứ hai nó nằm ở phía dưới đó đó các bạn phải kéo xuống để nó nằm định vị lại nó sẽ nó mới so le được nha rồi thì tại đây các bạn sẽ chốt hai sợi len lại nè để nó cố định hai cái cánh hoa ở phía trên nó nằm vị trí so le nhau như vậy để các bạn dễ canh chỉnh nha rồi đó khi hai cánh hoa nó so le nhau rồi vậy là các bạn đã móc đúng rồi nha rồi bắt đầu chúng ta móc tới phần nhụy nè 
Rồi các bạn chuẩn bị lên màu xanh lục để chúng ta móc phần nhủy nha. Tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích và móc vào trong vòng tròn này cho mình 8 mũi đơn nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 Rồi, siết chặt cái sợi lên ngắn lại Chúng ta sẽ móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên này Rồi, các bạn kéo lên qua và siết chặt cái phần nhụy lại nha Bắt đầu lên hàng thứ hai các bạn sẽ móc lên cho mình một xích nè Rồi, mũi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn nha và nhớ là cái phần nhụy này các bạn phải móc thật chặt tay. Đó, mũi trong móc. Các bạn cứ móc đều cho mình một mũi đơn. Và siết chặt cái tay lại để cái phần nhụy của chúng ta nó nó chặt. Thì lát nữa mình trang trí nó mới âm âm cái phần nhụy lên được. Rồi, các bạn sẽ bẻ. Móc xong các bạn sẽ bẻ nó ra để cho cái phần nhụy nó tròn ra nha. Đó, nó tròn như thế này là các bạn đã móc đúng nè rồi ở đây có 8 chân móc thì các bạn sẽ móc 8 mũi đơn ở hàng thứ hai rồi chúng ta sẽ kéo lên qua nè rồi mình đã xong ở phần nhụy thứ hai hàng thứ hai các bạn sẽ móc một xích siết chặt lên lại và cắt cái đoạn len này cho mình là xong nhớ cắt cái đoạn này dài một chút xíu nha cỡ tầm 15 cm lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là tại sao mình cắt dài nha nhớ nha các bạn 15 cm cho mình rồi siết chặt lại chúng ta sẽ lấy cái len màu vàng mà màu vàng tươi đó các bạn để mình móc cái phần viền của nhụy nha rồi các bạn đưa kim vào và tạo cho mình một cái nút thắt ở cái sợi màu vàng này trước để mình móc cho nó khỏi bị chạy len nha rồi đưa cái len màu vàng này vô móc lên cho mình một xích hai xích rồi chúng ta móc vào trong móc thứ hai trong móc kế tiếp này kẹp cái sợi lên vàng luôn thì móc cho nó khỏi trượt nha móc lên cho mình một mũi dời kéo lên qua mũi dời các bạn nha chứ không phải mũi đơn các bạn ha rồi một xích hai xích móc tiếp vào trong tiếp theo cho mình một mũi dời dời qua đó các bạn cứ móc tương tự như vậy cho mình nè một hai đưa vào trong tiếp theo một mũi dời cứ mỗi một trong móc chúng ta móc lên hai xích và móc một mũi dời để nó qua trong móc tiếp theo đó mình làm chậm cho các bạn theo dõi nha và cũng phải móc thật là chặt tay nha để cái phần nhụy của chúng ta nó chắc và nó âm âm lên nó nhìn cho nó cân cái cánh thì chúng ta móc lỏng tay nhưng cái phần nhụy là phải chặt tay rồi ở đây là trong móc cuối cùng này các bạn thì tại đây các bạn sẽ có là 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cánh của cái phần màu vàng và để cánh cuối nó giáp với cánh đầu thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình một cánh nữa rồi mình sẽ đâm kim vào cái trong móc đầu tiên của màu vàng này nè móc cho mình một mũi dời nữa là tổng là chúng ta có chín cánh các bạn nha tám mũi móc màu vàng à tám mũi móc màu xanh nhân chín cánh màu vàng rồi chúng ta sẽ cắt lên vàng thì cắt vừa thôi không còn dài và siết chặt lại rồi đưa cái kim móc vào cái trong móc màu vàng đó các bạn trong móc mà lúc mình chốt lên cuối cùng bên này nè à rồi mình kéo cái sợi lên vàng nó xuống đúng tại vị trí đó nha rồi tại cái vị trí mà mình vừa lên mũi xích đó để cho cái nhụy vàng của chúng ta nó khớp với nhau và nó đều với nhau rồi thì toàn bộ cái len này thì các bạn đừng cắt lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là trang trí nha rồi chúng ta lấy cái phần xanh lá để mình móc cái phần đài hoa nha tạo cho mình một vòng tròn ma thuật Rồi móc lên cho mình mũi móc xích nè Móc vào trong vòng tròn này 10 mũi đơn 1 
Rồi các bạn sẽ lấy lên màu xanh lá để chúng ta móc phần đài hoa và để móc phần đài hoa mà chúng ta chừa cái đoạn lên để mình quấn vào trong cái thân kẽm đó các bạn. Đây là cái phần đài hoa này và cái đây là phần kẽm nè. Thì để quấn cái kẽm này nó đẹp, nó không có bị lồi keo thì khi làm phần đài hoa thì các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn lên. Đó, các bạn ước lượng khoảng tầm 150 cm ha. Còn nếu quấn vào tay này thì các bạn sẽ quấn cho mình khoảng tầm là 20 vòng. Đó, thì mình ước lượng cỡ 150 cm như vậy là đủ nha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu để cái đoạn lên này xuống phía dưới và mình sẽ tạo một vòng tròn má cục. Móc vào trong vòng tròn này cho mình một mũi xích nè. Rồi, móc tiếp vào trong vòng tròn này 10 mũi đơn các bạn nha. Một. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi mình cho cái đoạn len thừa mình chừa đó quần qua và siết chặt cái sợi len thừa đó lại để chúng ta tạo một cái vòng tròn khép kín và móc lên cho mình một mũi dời vào trong móc đầu tiên này. Rồi, xong hàng thứ nhất, lên hàng thứ hai các bạn sẽ móc lên mình một mũi xích nè. Rồi, đâm kim vào trong móc đầu tiên một mũi đơn. Chân thứ hai một mũi đơn. Đó, các bạn sẽ đi đều cho mình mũi trong móc một mũi đơn ở hàng thứ hai là chúng ta sẽ có tổng là 10 ít là 10 mũi đơn các bạn nhé. Đó, các bạn có móc liên tiếp cho mình như vậy mũi trong móc một mũi đơn cho đến hết vòng tròn rồi chúng ta sẽ móc một mũi dời vào trong móc này rồi bẻ cái phần đài ra đó là mình thấy nó mo mo rồi ha các bạn lên tiếp hàng thứ ba cho mình cũng móc một xích nè rồi móc đều mũi trong móc một mũi đơn là chúng ta sẽ có 10 ít là 10 mũi đơn nữa nha các bạn Đó, các bạn cứ móc đều và không cần chặt tay lắm cái phần đại hoa này các bạn cứ móc thoải mái tay thôi nha mình chỉ chặt tay ở cái phần nhụy thôi còn phần đài là móc bình thường nè rồi xong 10 mũi đơn chúng ta cũng kết hàng lại bằng một mũi dơi kéo lên qua hàng thứ ba chúng ta cũng có 10 chân móc nha rồi các bạn lại lên cho mình hai xích này một xích hai xích móc sợi len đâm kim vào tại cái chân móc luôn các bạn tại cái chân móc mình vừa lên xích nha móc cho mình một mũi kép một mũi kép ngắn ngắn cho nó vừa chiều dài của hai mũi xích các bạn nha rồi móc tiếp cho mình một mũi kép vào tại cái chân móc đó luôn và chúng ta có hai mũi kép chung một chân móc và mũi kép phải ngắn nha đó rồi cắt một trong móc tới trong móc thứ hai này là mình sẽ không có móc vào nè mình cắt mình móc tới trong móc thứ ba đây móc vào trong móc thứ ba cho mình một mũi dời kéo lên qua Đó, mình tạo một cánh hoa đầu tiên bắt đầu chúng lên hai xích và tạo cánh hoa thứ hai cho mình cũng một cụm hai mũi kép và chung một trong móc mình vừa lên xích đó nha hai mũi kép luôn rồi cách một chân móc chúng ta móc vào chân tiếp theo chân này bỏ nha các bạn móc vào chân tiếp theo đây một mũi dời rồi các bạn cứ làm tương tự như vậy cho mình năm đủ năm cánh nha rồi thế đoạn này mình móc nhanh nè đó, bỏ một chân móc chúng ta móc một mũi dời vào đây đó mình có 10 chân móc thì chia ra là chúng ta sẽ có năm cánh hoa nó xòe ra như thế này các bạn nhé rồi bốn cánh rồi là cánh còn lại các bạn cũng móc tương tự như vậy cho mình nhớ là mũi kép các bạn móc ngắn tay thôi rồi tại cánh cuối cùng này mình sẽ móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên này trong móc mà mình móc mũi xích lên đó các bạn rồi chúng ta sẽ kéo lên qua nè siết chặt lại và mình sẽ cắt lên đi siết chặt lại rồi chúng dùng cái kim móc chúng ta kéo cái sợi len vào tại cái chân móc đó các bạn 
kéo nó xuống phía dưới đó là chúng ta đã xong cái phần đài hoa phần đài hoa thì nó có chút xíu vậy thôi các bạn nha rồi bắt đầu dùng sợi len màu xanh lá đó các bạn sẽ móc tiếp cho mình chiếc lá nha các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt này sẽ chặt lại rồi móc lên một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mũi móc xích mười lăm mũi móc xích các bạn nhé rồi các bạn sẽ dùng cho mình một sợi kẽm để chúng ta nẹp vào phần lá nè rồi đưa sợi kẽm vào các bạn sẽ móc cho mình trong móc đầu tiên bỏ trong móc thứ hai móc cho mình một mũi đơn rồi chân thứ ba móc cho mình mũi nửa kép rồi các chân còn lại các bạn sẽ móc tiếp cho mình một mũi kép và các bạn trừ lại cho mình ba chân cuối nha rồi ừ. muốn móc tiếp theo các bạn sẽ bẻ cái kẽm lên nè bẻ cong lên để khi mình móc nó không bị tuột kẽm ra nha rồi móc tiếp theo cho mình toàn bộ bằng mũi kép hết nè một kép hai kép ba kép bốn kép năm sáu kép bảy kép các mũi kép móc đều tay các bạn nha tám kép chín mũi kép còn lại ba chân móc cuối rồi chúng ta sẽ hạ xuống nha ba chân móc cuối này các bạn sẽ móc cho mình là mũi nửa kép mũi nửa kép nè ở chân móc gần cuối còn lại hai chân cuối các bạn sẽ móc cho mình một mũi đơn và chân cuối cùng chúng ta sẽ móc ba mũi đơn vào trong một chân móc ở chân cuối một đơn nè hai đơn ba đơn xong ba mũi đơn mình sẽ bẻ cái sợi kẽm nó cong lại nó theo cái đường chiếc lá đó các bạn rồi mình sẽ móc đối xứng ở mép bên này y chang như mép bên này cho mình nha rồi móc tiếp theo và kẹp cái sợi len thừa này lại nè chân đầu tiên là mũi đơn chân thứ hai mũi nửa kép rồi các bạn sẽ móc tiếp theo như vậy nha một hàng mũi kép và còn lại hai chân cuối mình sẽ gặp nhau ở hai chân cuối nha rồi sau khi móc xong chín mũi kép nó đối xứng với bên phải rồi thì còn là hai chân móc các bạn cũng móc nó đối xứng tương tự như mép bên phải vậy nha móc chân gần cuối này một mũi nửa kép và chân cuối cùng là một mũi đơn rồi bắt đầu chúng ta sẽ vòng lên lại để móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi đơn ở mép bên phải này kéo lên qua rồi mình đã xong ở hàng đầu tiên của cánh hoa của cô chiếc lá các bạn bắt đầu lên tới hàng thứ hai các bạn sẽ móc lên cho mình một xích hai xích ba xích rồi móc vào chân đầu tiên mình vừa lên xích đó một cụm hai mũi kép vào chung một chân móc một mũi kép hai mũi kép và cách ra ba chân móc nha ở này nó sẽ khác ở phần đài chút xíu là chúng ta cách hai chân này cách ba chân này một chân hai chân rồi chúng ta móc vào chân thứ ba này một mũi dời đó là mình đã xong cánh thứ nhất rồi bắt đầu cũng lên một xích hai xích ba xích và móc một cụm hai mũi kép vào chung một chân móc luôn một mũi kép hai mũi kép và cách ba chân móc nha một chân hai chân tới chân thứ ba một hai ba kéo lên qua một mũi giờ đó các bạn cứ móc tiếp theo như vậy cho mình một hai ba cũng chia tiếp cho mình cụm cánh hoa tiếp theo như vậy nha ba cụm một hai ba bốn cụm nè rồi cũng cách ba chân móc bốn cụm rồi nha rồi cụm thứ năm nè
cụm thứ năm này mình cũng cắt ba chân móc này một chân hai chân ba chân rồi chúng ta sẽ móc nó vào đây là nó ra ở chính giữa mép chiếc lá đó các bạn đó rồi các bạn sẽ móc tương tự chia tương tự như vậy đều bên này giống như bên này cho mình cũng năm cánh hoa như vậy tiếp nha đó tương ứng với năm cánh hoa rồi chúng ta gặp nhau ở chân cuối nha rồi mình là móc đến cụm cuối cùng cụm cuối cùng này thì nó chỉ còn lại có hai chân móc thôi rồi hai chân móc này thì chúng ta sẽ đi một mùi dời vào chân móc đầu tiên của mùi xích của cánh đầu tiên này các bạn đó một chân hai chân đó, chúng ta vừa cong nó qua nữa là đủ đủ ba chân các bạn nhé đó các bạn sẽ kéo mũi dời qua đây rồi thì tại đây các bạn sẽ thấy cái sợi lên nó nằm ở trên hai cổng kẽm nè các bạn sẽ vòng qua vòng qua một vòng rồi quay lại đây chúng ta móc một mũi xích xích chặt lại rồi chúng ta sẽ cắt lên nha xiết chặt cái sợi len lại rồi mình dùng cái sợi len đó chúng ta sẽ quấn cái kẽm khoảng một đoạn cả tầm 1 đến 2 cm rồi chúng ta sẽ chốt cái sợi len lại để đoạn này mình quấn qua trong thân kẽm luôn các bạn rồi cuốn chỉnh chiếc lá lại theo ý của mình nha để cái thân kẽm nó xóa vào với nhau rồi chỉnh cho cái phần cuốn này nó nằm ở giữa nè đó rồi các bạn sẽ chuẩn bị tiếp cho mình một chiếc lá nữa hoặc là có thể là một cánh hoa một cành hoa các bạn móc một chiếc lá thôi là đủ nha rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hoa chiếc lá đài và nhị hoa chúng ta sẽ bắt đầu trang trí nha đầu tiên các bạn sẽ trang trí cho mình cái đài cái nhụy hoa vào trong cái cánh hoa trước nha rồi các bạn sẽ chừa lại một cái đoạn lên dài này cho mình còn toàn bộ các cái sợi lên ngắn này mình sẽ nhồi nó vào bên trong này hết đó nhồi nó vào hết cho mình và cho một ít keo vào đây trước rồi mình nhồi cho nó dễ nha cho nó dính cái len vào trong cái vị hoa luôn các bạn đó mình nhồi vào như vậy cho cái nhụy của mình nó um, um nó tròn tròn lên dài nha rồi sau khi nhồi xong các bạn sẽ cho cái sợi len xanh xanh mà mình nói các bạn là chưa lại đó kéo nó xuống phía dưới này rồi kéo nó xuống dưới rồi ha rồi chúng ta sẽ cột nó chung với cái phần đài hoa này đây các bạn đó mình sẽ cột cái sợi mà mình chưa dài dài chưa dài dài ở cái phần đài hoa đó rồi mình sẽ cột nó lại với nhau cho nó sát nhau để cái phần đài của mình nó khớp với cái phần nhụy nó chặt vào nhau như thế này đó chặt vào như vậy các bạn nha rồi chúng ta sẽ kéo cái sợi len ở cái phần đài này qua kéo ra kéo cái sợi dài đó ra để cái sợi dài này lát nữa chúng ta sẽ quấn vào trong thân cây nè đó các bạn thấy sợi dài đó rồi mình sẽ dùng cái kìm nè mình bẻ cái kẽm của chúng ta nó cong lại chút xíu để nó đưa vào trong thân cây ấy, nó không có bị tuột nha mình xài một thời gian cái cây của mình nó không có tuột ra khỏi cái bông hoa cho nên là các bạn phải bị cho nó cong cong lại chút xíu như thế này nha rồi chúng ta sẽ cho từ trên xuống nè từ trên cái phần đài á ta cho nó xuống rồi khi cho cái kẽm vào thì chúng ta sẽ chích một ít keo nó vào trong cái kẽm này rồi các bạn sẽ dồn hết toàn bộ cái len thừa này vào trong cái đài hoa này luôn là chúng ta sẽ tận dụng len thừa mình khỏi phải nhồi bông các bạn nhé cho nó hết cái lên thừa vào đây để chiếc phần đài của mình nó chắc chắn luôn rồi kéo cái sợi lên màu dài, màu xanh đó dài dài đó các bạn sẽ kéo cho nó siết chặt lại để cái phần này lát nữa chúng ta sẽ quấn vào trong cái thân kẽm nha rồi siết chặt lại như thế này và chúng ta sẽ nhỏ keo ở cái phần đài này để cho nó dính vào trong cái bông hoa luôn các bạn sẽ cho đều nó như vậy nha cho keo 
áp vào đó mình cho tiếp bốn cánh còn lại nha rồi mỗi cánh các bạn đều cho một ít keo nó vừa vừa và đừng cho nhiều quá nó sẽ trào keo ra ngoài nha rồi mình chỉ áp vào thôi rồi giữ chặt một chút xíu để cái keo này nó dính vào trong len nó không có bị bung ra nha các bạn nhớ là bạn giữ chặt khoảng tầm 1 đến 2 phút á mình thả ra là nó sẽ bị bung sớm đó đó rồi quay lại cái phần cánh này các bạn thấy mà nó có bị chạy nó không có bị so le á, thì các bạn sẽ chỉnh cho cái cánh này nó so le lại chút xíu nè trong thời gian mình chờ keo khô á, thì các bạn chỉnh cái cánh so le lại mà nếu nó có bị chạy keo á nó có bị chạy cái cánh nó không có so le á, thì mình cho một ít keo ở cái cánh mép cánh ở dưới nè đó cho cái keo ở cánh nhỏ phía dưới để mình cố định cho cái cánh nó nằm đó ở vị trí so le như vậy luôn nha à, còn cái bên này nó không chạy rồi bên này nó hơi chạy chạy thì cái cánh của mình mình chỉnh cố định thì nó sẽ nằm đúng một vị trí hai cánh so le nhau như vậy nha rồi ở dưới này keo nó khô rồi thì chúng ta sẽ dùng cái sợi len dài mình chừa lúc này đó các bạn rồi thế là mình dùng cái sợi đó mình quấn thôi đó khi quấn thì ở cái góc này này các bạn sẽ cho nó hai vòng chút xíu để nó dính xác của đây rồi chúng ta sẽ bắt đầu cứ vậy mà chúng ta quấn xuống khoảng tầm 10 7 đến 10 cm rồi mình sẽ ráp chiếc lá vào nha rồi các bạn cũng quấn như vậy cho mình nha rất là nhanh à, chúng ta chừa sẽ lên mà chúng ta đi sẽ lên đôi á khi mình quấn thân cây rất là nhanh đó thì toàn bộ những cái mẹo làm hoa nhanh đẹp thẩm mỹ mình đều truyền đạt trong từng video cho các bạn xem đó những video này mình hướng dẫn các bạn rất nhiều chi tiết mà không phải nhồi bông và cũng không phải cắt len thừa đi nó rất là tiện các bạn nha mình sẽ chỉnh cuốn nắng chiếc lá và cái cành hoa lại chút xíu nè đó các bạn thấy cái phần nhụy nó âm lên rất là đẹp các bạn nha và cành hoa nó cũng xếp tầng rất là cưng rồi và thế là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong một cành hoa anh túc móc cực kỳ nhanh và dễ thương các bạn nha rồi thì mình chúc các bạn móc thành công nha nếu các bạn có thắc mắc gì cứ để lại bình luận bên dưới mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất để các bạn hoàn thành cái mẫu hoa anh túc rất dễ thương nhiều màu sắc đáng yêu như vậy nha và bye bye các bạn chúc các bạn mất thành công hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha